সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টিউলো পেডিংয়ের আজকে টিউটোরিয়াল আমি সেম ইমরান আজকে তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি প্রস্তুতির একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকে গণিতের সময় নির্ণয়ের যে অঙ্কগুলো রয়েছে তার উপরে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বেই আমি সময় নির্ণয়ের যে বিভিন্ন অঙ্কগুলো সলভ করেছি তোমরা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সেই লিঙ্কে গিয়ে দেখে নিতে পারো আজকের আলোচনায় ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু অঙ্ক আমি সাজিয়েছি যেমন আমার এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা এটা বলছে যে মন্টি নিয়মিত তার বাবার সাথে সকাল ষাটটা পঞ্চাশ মিনিটে স্কুলে যায় এবং দুপুর দুটো পঁচিশ মিনিটে বাড়িতে ফিরে আসে সে কত সময় বাড়ির বাইরে ছিল যদিও এখানে মিনিট আমি বলছি ষাটটা পঞ্চাশ মিনিটে লেখা নেই এখানে আছে সাত কোলন দিয়ে পঞ্চাশ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি সাত ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট যার কারণে সেটাকে লেখা থাকে টাই হুম কিন্তু আমরা বলার সময় বলি ষাটটা পঞ্চাশ মিনিটে আচ্ছা তাহলে সে কত সময় বাড়ির বাইরে ছিল তোমরা যদি সময় নির্ণয়ের অঙ্কগুলো কখনো না করে থাকো তাহলে তোমাদের কাছে আজকের টিউটোরিয়ালটা একটু হার্ড মনে হবে তারপর আমি চেষ্টা করব ভালো মতো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে করে তোমাদের উপকারে আসে আচ্ছা তো এখানে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটি হলো যে আমাদের সময় দুই ধরনের একটা হচ্ছে দেশীয় সময় আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সময় যেমন আমরা আমাদের দেশের সময় কাউন্ট করি ঠিক দুপুর বারোটার পর থেকে নিয়ে কিন্তু আবার আমরা একটা দুটা তিনটা কাউন্ট করি যেটা আন্তর্জাতিক নিয়মে দুপুর বারোটার পরের সময়গুলোকে বলা হয় যেটা আমাদের কাছে একটা দুপুর একটা সেটা আন্তর্জাতিক নিয়মে হচ্ছে তেরোটা দুপুর দুটোকে বলা হয় চোদ্দোটা ঠিক এরকমভাবে আমরা সময়গুলোকে নির্ণয় করি যেমন বিকেল চারটা হলে আন্তর্জাতিক নিয়মে সেই সময়টাকে বলা হয় ষোলোটা ঠিক আছে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টাইম আর আমরা টুয়েলভ আওয়ার্স ক্লকে টাইমটা কাউন্ট করি সো এই সময় নির্ণয়ের অঙ্কগুলো করার জন্য আমাদেরকে এই দুটো ফর্মেট খুব ভালো মতো জানতে হবে আর ঠিক রাত বারোটা থেকে নিয়ে দুপুর বারোটা পর্যন্ত যে সময়টা সেটি কিন্তু নির্দিষ্ট এটা পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম রাত বারোটা থেকে নিয়ে দুপুর বারোটা পর্যন্ত একই রকম সময় একটা দুইটা তিনটা চারটা এভাবে করে দুপুর বারোটা ঠিক দুপুর বারোটার পরে গিয়ে আমরা আবারও একটা দুটা তিনটা করে কাউন্ট করছি যেটা আন্তর্জাতিক নিয়মে আলাদা তো আমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে অঙ্কগুলো আসে যেহেতু ভর্তি পরীক্ষা একটা ট্রিকি এক্সাম এখানে তোমাকে টেকনিক টেকনিক্যাল কিছু ম্যাথস দেয়া থাকবে এমন না যে যে সহজটাই তোমাকে সব সময় দেয়া থাকবে বিষয়টা এরকম না তো এখানে তুমি লক্ষ্য করো সকালবেলার একটা সময় দিয়েছি আমি একটু দুপুরবেলা একটা সময় দিয়েছি তো নর্মালি অনেকেই কি করতে পারে যে এটা তো খুব সহজ একটা অঙ্ক যে সকালবেলা গেল আর দুপুরবেলা আসলো হ্যাঁ আপাত দৃষ্টিতে আমাদের দেখলে মনে হতে পারে যে এই সময়টা মনে হয় আমাদের বড় যেমন এখানে ষাটটা পঞ্চাশ এখানে দুইটা পঁচিশ ঠিক আছে অনেকে কি করে ফেলতে পারে যে ঠিক এই সময় থেকে এই সময়টা বিয়োগ করে ফেলতে পারে তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে যে এটা করা যাবে না কারণ আমার কোন সময়টা বড় সেটা আগে নির্ণয় করতে হবে এখানে যে আমি দুপুর দুটো পঁচিশ লিখেছি এই সময়টাকে অর্থাৎ ঠিক দুপুর বারোটার পরে যে সময়গুলো আমাদের থাকবে যেমন হতে পারে রাত আটটা হতে পারে বিকেল পাঁচটা বা হতে পারে সন্ধ্যা সাতটা এই অর্থাৎ দুপুর বারোটার যে সময়গুলো আমাদের দেয়া থাকবে এবং সকালের যদি সময়টা দেয়া থাকে এই দুই ধরনের সময় থাকলে বারোটার পর অর্থাৎ দুপুর বারোটার পরে যে সময়গুলো থাকবে সেই সময়গুলোকে আমাদের আন্তর্জাতিক সময়ে রূপান্তর করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে আমরা দুপুরের যে সময়টা পেয়েছি এই দুটো পঁচিশ এই সময়টাকে আমরা আন্তর্জাতিক নিয়মে কত সেটাকে নির্ণয় করব ঠিক এই জন্য আমি লিখেছি মনটি বাড়িতে ফিরে আসে দুপুর দুটো পঁচিশে বা দুই কলন দুই পাঁচ টায় লিখেছি এই সময়টাকে আন্তর্জাতিক সময় রূপান্তর করলে কি করতে হবে ঠিক বারোটার সাথে এই সময়টাকে আমাদের যোগ করে দিতে হবে ঠিক দুপুর বারোটার সাথে অর্থাৎ আমি এখানে ডান পাশে নোট করে লিখেছি এটা কিন্তু তোমাদের রাফ না এটা মূল অঙ্কের অংশ ঠিক আমরা লিখব উপরে ঘন্টা ডান পাশে মিনিট কারণ আমরা জানি যে সময়টা আমাদের দেয়া আছে এখানে দুই কলন দুই পাঁচ দুই হচ্ছে আমাদের ঘন্টা রিপ্রেজেন্ট করে এবং দুই পাঁচ হচ্ছে আমাদের মিনিটকে রিপ্রেজেন্ট করে যার কারণে আমি লিখেছি বারো শূন্য শূন্য অর্থাৎ বারোটা আর ঘন্টা নিচে ঘন্টা লিখেছি দুই মিনিট নিচে লিখেছি পঁচিশ অর্থাৎ এই দুটো সময়কে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা সময় পাচ্ছি কত চোদ্দ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট যেহেতু পঁচিশের সাথে শূন্য যোগ করলে পঁচিশ হবে আর এখানে বারোর সাথে দুই যোগ করে চোদ্দ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নিয়মে সময়টা হলো কত চোদ্দটা পঁচিশ মিনিট এখন তুমি যদি এখন তুমি চিন্তা করে দেখো ঠিক এই এই সময়টা বড় নাকি সকালের সময়টা বড় এখন তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পারো যে আমাদের এই দুপুরের সময়টা বড় এখন কিন্তু জিনিসটা আমাদের কাছে ভিজিবল হলো অর্থাৎ বুঝতে সুবিধা হলো এই বুঝতে সুবিধার জন্যই তোমাকে একটু পরিশ্রম করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের সেকেন্ড স্টেপে যেটা আমরা করব যে মন্টি বাড়িতে ফিরে আসে যেহেতু ওই ওই সময়টা আবার লিখেছি আমি
এখানে গিয়ে আমাদের আরেকটা জিনিস বোঝার বিষয় রয়েছে সেটা হলো আমাদের সময় নির্ণয়ের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে কখনো নর্মাল বিয়োগের মতো করে এখানে বিয়োগ করা যাবে না যদি সেটা ছোটো সংখ্যা থেকে বড়ো সংখ্যা বিয়োগ করা থাকে যেমন এখানে আমি বিয়োগ করব পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ আমি কিন্তু এভাবে বিয়োগ করতে পারবো না নর্মালি এখানে পাঁচ শূন্য পাঁচ বারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করে আমি লিখবো সাত ঠিক এরকমভাবে করা যাবে না তার কারণটা কি যেহেতু এটা সময় নির্ণয়ের অঙ্ক এবং সময় নির্ণয়টা কখনো একশোর মধ্যে তুলনা হয় না এটা আমরা জানি যে আমাদের ষাট সেকেন্ড এক মিনিট হয় ষাট মিনিটে এক ঘন্টা হয় আবার চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন হয় এখানকার প্ল্যাটফর্মগুলো আলাদা আলাদা যার কারণে ক্যালকুলেশনটাও ডিফারেন্ট আচ্ছা এখন আমাদের যে কাজটা হবে পঁচিশের সাথে আমরা ষাট মিনিট যোগ করব কিন্তু কেন করব বা কোথা থেকে সেটা করব আমাদের পার্শ্ববর্তী যে ঘন্টা রয়েছে এখানে চোদ্দ ঘন্টা কেটে আমাদেরকে তেরো ঘন্টা করে ফেলতে হবে তেরো ঘন্টা করে ফেললাম আমি এবং এই এক ঘন্টা নিয়ে গিয়ে পঁচিশের সাথে আমি যোগ করে ফেললাম এবং আমরা জানি আমরা লিখবো এখানে এক ঘন্টা সমান সময় ষাট মিনিট ওই ষাট মিনিটের সাথে আমরা কি করব পঁচিশ মিনিট যোগ করে ফেলব পঁচিশ মিনিটের সাথে যদি ষাট মিনিট আমরা যোগ করি আমরা পাবো পঁচাশি মিনিট ঠিক আছে এই পঁচাশি মিনিট আমি এখন এই পঁচাশি মিনিট থেকে অর্থাৎ এই পঁচিশ মিনিটটা হয়ে গেল আমার পঁচাশি মিনিট এই পঁচাশি মিনিট থেকে এখন পঞ্চাশ মিনিট আমাকে বিয়োগ করতে হবে পঞ্চাশ মিনিট আমি বিয়োগ করে ফেলছি এটা আমি রাফ উপরে রাফ লিখে করে দেখাতে পারি বা আমি যদি রাফ নাও লিখি ঠিক পাশে এইভাবে করে আমি দেখাবো এটা কিন্তু আমাকে দেখাই দিতে হবে এমন না যে আমি এটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য করছি তোমাকে করতে হবে না তোমাকে অবশ্যই অঙ্কের মধ্যে করতেই হবে ওকে তাহলে এখন পাঁচ আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করে আসলো তিন অর্থাৎ তুমি পেলে এখানে পঁয়ত্রিশ মিনিট এখানে আসলো আমাদের পঁয়ত্রিশ মিনিট আচ্ছা এখন যেহেতু আমি এখান থেকে এক ঘন্টা কেটে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার ক্যালকুলেশনের জন্য এটা তেরো ঘন্টা তেরো ঘন্টা থেকে এখন যদি আমি সাত ঘন্টা বিয়ে করে ফেলি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই যেন এখানে ছয় ঘন্টা আসবে আচ্ছা অর্থাৎ আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটা হচ্ছে ছয় ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট এটাই হচ্ছে এই ধরনের অঙ্কগুলো করার প্রকৃত নিয়ম আচ্ছা তাহলে এই দুটো স্টেপ কিভাবে আমরা করলাম সেটা কিন্তু আবার তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে কেন করলাম সেটাও কিন্তু ব্যাখ্যা করেছি সেটা মাথায় রাখতে হবে যদি এটা সংখ্যাটা ছোট থাকে তাহলে এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করব আর প্রথমত আমাদের কি করতে হবে আন্তর্জাতিক রীতিতে সময়টাকে কনভার্ট করতে হবে এই দুটো বিষয় আমাদের মাথায় রাখলে ইজিলি ম্যাথটা সলভ করা যাবে আচ্ছা দুই নম্বর যে অঙ্কটা ঠিক সিমিলার একটা অঙ্ক আমি এখানে নোট করেছি তবে অবশ্যই তোমাদের ভিডিও নিচে যে আমার ভিডিও নিচে যে ডিসক্রিপশন বক্সটা রয়েছে সেখানে আমি সিমিলার আরও কিছু ম্যাথ দিয়ে দিব তোমরা অবশ্যই সেই লিঙ্কগুলো চেক করবে এবং তোমাদেরকে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্কে গিয়ে আমি কিছু ম্যাথ দিব সেগুলোর অ্যান্সারটা তোমাদের কি কী আসতেছে কীভাবে করেছো সেই লিঙ্কে গিয়ে তোমরা সাবমিট করবে যাতে করে তোমাদের সাথে আমার ইন্টারাকশানটা ঠিক থাকে আমিও জানতে চাই যে আমার ভিউয়ার্সটা ঠিক কেমন করছে লেখাপড়াটা আসলে তোমাদের কেমন চলছে বা তোমাদের কোথায় প্রবলেম হচ্ছে তোমরা সেখানে জানাতে পারো ওকে এখন দুই নম্বর অঙ্কটা বলছে কি দিব্য তার মামার সাথে সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বই মেলায় যায় এবং বিকেল চারটা তিরিশ মিনিটে বাড়ি ফিরে আসে সে কতক্ষণ বই মেলায় ছিল ঠিক একই রকম অঙ্ক দেখো এখানে ঠিক দুপুর বারোটার আগের একটা সময় দেওয়া আছে দুপুর বারোটার পরে একটা সময় দেওয়া আছে আচ্ছা এখন যেহেতু এক্স্যাক্টলি আমাদের টাইম যদি এরকম দেওয়া থাকতো সকাল দশটা এবং বিকেল চারটা তাহলে খুব ইজিলি আমরা ম্যাথটা করে ফেলতে পারতাম তারপরেও আমরা বিকেল চারটার সময়টাকে আমরা আন্তর্জাতিক রীতিতে কনভার্ট করে ফেলতাম বারো ঘন্টার সাথে যোগ করে তারপর সেটা থেকে যদি দশ আমরা বিয়ে করে ফেলতাম ইজিলি যেমন তোমরা মনে মনে করার চেষ্টা করো যদি এটা এখানে তিরিশ না থাকতো শুধু বিকেল চারটা থাকতো বিকেল চারটার সাথে যেহেতু দুপুর বারোটা পার করে এসেছে বারো যোগ করে দিতে হতো তাহলে কি হয়ে যেত বারো আচারে ষোলো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা থেকে সকাল দশটায় গেছে এই সময়টা বিয়োগ বিয়োগ করলে ষোলো ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টা বিয়োগ করলে কত ঘন্টা হয়ে যায় ছয় ঘন্টা ধরো নর্মালি অ্যান্সারটা চলে আসতো এখন আমরা সেটা ক্যালকুলেশনে দেখাতে চাই কীভাবে আমরা লিখবো দিব্য বাড়ি ফিরে আসে বিকেল চারটায় সমান সমান এই চারটা তিরিশ চারটা তিরিশকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি চার ঘন্টা তিরিশ মিনিট এবার আমি একটু ডিফারেন্ট প্যাটার্নে লিখেছি একবারে লিখেছি এখানে রাফের মতো যে ব্যাপারটা করেছিলাম সেটা না করে সরাসরি করেছি অঙ্কের মধ্যেই করেছি চার ঘন্টা তিরিশ মিনিট সেই চার ঘন্টা তিরিশ মিনিটের সাথে বারো ঘন্টা যোগ করেছি যেহেতু দুপুর বারোটা পার হয়ে গেছে এখন এখানে তোমরা মনে করতে পারো যে আমি কেন বারো ঘন্টাটাকে নিচে লিখলাম বারোটা তো বড় যোগের ক্ষেত্রে ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যা যদি আমরা উপর নিচ করে যাই লিখি না কেন
রীতিতে সময়টা কনভার্ট হয়ে গেল যে দিব্য বাড়ি ফিরে আসার সময়টা হচ্ছে ষোলো ঘন্টা তিরিশ মিনিট আচ্ছা সে বইমেলা যায় সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এখন এখানেও তোমরা লক্ষ্য করো যেহেতু আমরা বিয়োগ করব তাই না আমরা যে সময়টা বাড়ি ফিরে এসেছি আর যে সময় গিয়েছি মধ্যবর্তী সময়টা পেতে হলে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে আচ্ছা এখন এখানেও আমার তিরিশ মিনিট থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমাকে বিয়োগ করতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল ঠিক আগের নিয়মটা ফলো করব ষোলো ঘন্টা কেটে আমাকে এক ঘন্টা এখানে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ এটা আমার হয়ে যাবে পনেরো ঘন্টা এক ঘন্টার সাথে এক ঘন্টা মানে তিরিশ মিনিট যেহেতু এখানে মিনিট আছে ওই ঘন্টাটাকে মিনিটে কনভার্ট করতে হবে তাহলে ঠিক একই রকমভাবে আমরা এখানে ছোট করে করি ষাট মিনিটের সাথে তিরিশ মিনিট যোগ করব যোগ করলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আসবে নব্বই মিনিট অর্থাৎ এই সময়টা আমার নব্বই মিনিট হয়ে গেল নব্বই মিনিট থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আবার কি করতে হবে বিয়োগ করে দিতে হবে এটা কিন্তু রাফ রাফে করলে হবে না পাশে করে দেখাতে হবে বা মনে মনে করলেও হবে না ওকে তাহলে আমরা পেয়ে যাব পঁয়তাল্লিশ মিনিট এখানে আমরা আমাদের যে বিয়োগ ফল সেটি আসতেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি শর্ট ফর্মে লিখলাম মিনিটটাকে আচ্ছা এরপর আমার এখানে পনেরো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টা যদি আমি বিয়োগ করে ফেলি ইজিলি আই ক্যান গেট মাই রেজাল অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইভ আওয়ার্স মানে পাঁচ ঘন্টা সো হিয়ার ইজ মাই রেজাল্ট আমার যে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সেটি হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ দিব্য বইমেলা ছিল পাঁচ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট এখন অনেকে এখানে একটা বিষয় তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ কি না সে কতক্ষণ বই মেলায় ছিল প্রশ্নটা কিন্তু বই মেলার চেয়েছে এখন এমন তো হতে পারে সে বাড়ি থেকে বই মেলায় গিয়েছে একটা সময় লেগেছে তার আবার বই মেলা থেকে বাসে এসেছে তার সেক্ষেত্রে একটা সময় গেছে তাহলে সেই সময়টা বাদ দিয়ে কি বলেছে বই মেলা সে কতক্ষণ ছিল ব্যাপারটা এরকম না আসলে ক্লাস থ্রির যে অ্যাডমিশন টেস্টটা হয় সেটা আসলে খুব সিম্পল একটা টেস্ট মানে এখানে ক্রিটিক্যাল কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করলেই ভালো মানে স্ট্রেটলি যদিও প্রশ্ন ঠিক এভাবেই আসে আসলে আমাদের মধ্যবর্তী সময়টাই মানে যাওয়া আসা সহ যে সময়টা সেটা বের করলেই অ্যানাফ এমন না যদি কেউ চিন্তা করে থাকো তোমরা যে বাড়ি থেকে যেতে তো দশ মিনিট সময় লাগতেই পারে বা আধা ঘন্টা কারো কারোর জন্য এক ঘন্টা সেই সময়টা কি বাদ দিব কিনা না সেটা বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই তাহলে আজকে টিউটোরিয়ালটা নিশ্চয়ই তোমরা উপভোগ করেছো আর এটা প্র্যাকটিস করতে হবে আর যেটা বলেছি ডিসক্রিপশান বক্সে তোমাদের একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমি কিছু ম্যাচ দিয়ে দিব সেগুলো সলভ করে আমাকে সাবমিট করবে আই উইল চেক ইট আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি সকলে সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ হাফেজ